കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം എനർജി ഇസ് നീഡഡ് ടു ഡു വാരിയസ് വർക്ക്സ് വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ഊർജം ആവശ്യമാണ് പ്രകാശം ശബ്ദം താപം വൈദ്യുതി യാന്ത്രികോർജം രാസോർജം എന്നിവ വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് സൗണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആർ വാരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി പിന്നീട് യാന്ത്രികോർജം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജമാണ് യാന്ത്രികോർജം ദ എനർജി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ മെഷീൻ വിച്ച് എനേബിൾസ് ദ വെഹിക്കിൾസ് മൂവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇനി രാസോർജം അഥവാ കെമിക്കൽ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ എനർജി കണ്ടെൻറ്റ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ എനർജി പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം പ്രകാശ സംരക്ഷണം വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു പേജ് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സോളാർകാർ പറയുകയാണ് ഞാൻ സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓടുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രോൾ കാർ പറയുകയാണ് ഞാനും സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓടുന്നത് ഇവ രണ്ടും പറയുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം മണ്ണിനടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തീർന്നാലും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് ഇവ പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇവ തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു പെട്രോളിയം ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഡീക്കൈഡ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ബെറീഡ് ഡീപ്പ് അണ്ടർ ദ എർത്ത് ഫോർ മില്യൺ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന കോൾ ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ് റിമൈൻസ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് സച്ച് ഫ്യൂവൽസ് കനോട്ട് ബി റീപ്ലനിഷ്ഡ് വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഫോസിൽ ഇന്ധന ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് ചീനൊഴുകി അവ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ പല രാസമാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമായാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഊർജത്തിനെ സൂര്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ പ്രകാശ സംരക്ഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു വിറക് കത്തുമ്പോൾ സംഭരിക്കുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട രാസോർജമാണ് കൽക്കരി പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചത്ത സസ്യങ്ങളുടെയോ ജീവികളുടെയോ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പേജ് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം സൂര്യൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്താണ് സൗരോർജം അഥവാ സോളാർ എനർജി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് കൽക്കരി ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ എൽ പി ജി സോളാർ എനർജി ഫ്രം സൺ ഫോസി ഫ്യൂവൽസ് കോൾ ഡീസൽ പെട്രോൾ കോൾ കെറോസിൻ എൽ പി ജി ഊർജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അതർ ഫോംസ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈദ്യുത ഊർജമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് പ്രകാശോർജവും താപോർജവും വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനായി മോട്ടോർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജമാണ് വൈദ്യുതോർജം വൈദ്യുതോർജം പിന്നീട് എന്തൊക്കെയായി മാറുന്നു യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു താപോർജമായി മാറുന്നു ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നു അടുത്തതായി തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ രാസോർജമാണ് രാസോർജം പിന്നീട് താപോർജം പ്രകാശോർജം ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നു മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വൈദ്യുതോർജമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് യാന്ത്രികോർജമായും താപോർജമായും ശബ്ദോർജമായും മാറുന്നു റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈദ്യുതോർജമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നു വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോർ ടു പമ്പ് വാട്ടർ ഹിയർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എന
here chemical energy converted into heat energy light energy sound energy working of a mixer grinder here electrical energy converted into mechanical energy heat energy and sound energy listen to radio here electrical energy converted into sound energy pinidu nammal padichathu oru pravarthi nadakkumbo pala oorja roopangalum undagunnundu pakshe ella oorja roopangalum nammal prayojanam paduthunnilla ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശബ്ദോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യാന്ത്രികോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് താപോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിലെ യാന്ത്രികോർജം മാത്രമാണ് നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ശബ്ദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല താപം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പേജ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൂരിപ്പിക്കാം പേജ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ചാർട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാം ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഊർജമാണ് ലഭിക്കുന്നത് യാന്ത്രികോർജമാണ് യാന്ത്രികോർജം എന്തൊക്കെ രൂപമായി മാറുന്നു താപോർജമായി മാറുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നുണ്ട് ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഊർജമേ ഉള്ളൂ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതോർജം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ യാന്ത്രികോർജം മൂന്ന് ഊർജ രൂപങ്ങളായി മാറുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജം മാത്രമാണ് ഈ വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ച് മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യാന്ത്രികോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശബ്ദോർജവും താപോർജവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് യാന്ത്രികോർജം മാത്രമാണ് ശബ്ദം കൊണ്ടോ താപം കൊണ്ടോ നമുക്കൊരു ഉപകാരവുമില്ല അടുത്തതായി നോക്കൂ ഫാൻ കറങ്ങുന്നു ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ യാന്ത്രികോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് താപോർജവും ശബ്ദോർജവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ താപോർജവും ശബ്ദോർജവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ലേ നമുക്കൊരു പ്രയോജനവുമില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുള്ള യാന്ത്രികോർജമാണ് നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോഴും പ്രകാശോർജവും താപോർജവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രകാശോർജമാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് താപോർജം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എ ജനറേറ്റർ വർക്കിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സൗണ്ട് എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റ് എനർജി ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ്ഡ് സൗണ്ട് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മാത്രമാണ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മാത്രമാണ് ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേജ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മൂന്ന് പിച്ച തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പിച്ച വിറക് കത്തുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പൂത്തിരി കത്തുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നു ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഏത് ഊർജ രൂപമാണ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് വിറക് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് പ്രകാശം താപം അതേപോലെ പൂത്തിരി കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് ശബ്ദം താപം പ്രകാശം ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് പ്രകാശം താപം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പ്രകാശോർജം ഉപയോഗമില്ലാത്ത സന്ദർഭം ചിത്രത്തിൽ ഏതാണ് അത് വിറക് കത്തുന്നതാണ് വിറക് കത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല ഇനി ശബ്ദോർജം ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭം ഏതാണ് അത് പൂത്തിരി കത്തുമ്പോഴാണ് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് താപോർജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് വിറക് കത്തുമ്പോൾ അല്ലേ വിറക് കത്തുമ്പോഴാണ് ചൂടുണ്ടാകുന്നത് ചൂടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആഹാരം പാകമാകുന്നത് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് രാസോർജം അപ്പോൾ ഇവിടെ രാസോർജമാണ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് രാസോർജമാണ് പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി ഒക്കെ മാറുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന പ്രവർത്തകനുമായി എല്ലാ വീഡിയോസും ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കമ്